अन्नपूर्णा फाउंडेशन पुणे हँच्या वतीने इथे आलेल्या सर्व संगीत रसिकांचं मी योगिनी पाळंदे अतिशय मनापासून स्वागत करते अचानक आलेल्या पावसाचा बाऊ न करता इथे सर्व जमलेल्या प्रेक्षकांना बघून आनंद होतो आहे खरोखरच पुणा हे कलेचं माहेर घर म्हणतात ते काही खोटं नाही पुणा खरोखरच कलेचं माहेर घर आहे त्यामुळे शास्त्रीय संगीत गायन आणि वादनाच्या मैफिली इथे सतत होत असतात परंतु आजची ही मैफिल ही त्या सर्व मैफिलींपेक्षा खूप वेगळी आहे संगीताला जेव्हा अध्यात्माचा देवत्वाचा परिसस्पर्श होतो ना तेव्हा त्या संगीताची पातळी खूप उंचावर जाऊन पोचते आणि अशाच अध्यात्माचा परिसस्पर्श ज्यांच्यामुळे संगीताला झाला त्या मा अन्नपूर्णांच्या स्मरणार्थ हा कार्यक्रम आहे त्यामुळे ही मैफिल इतर कार्यक्रमांपेक्षा खूप वेगळी आहे काही दिवसांपूर्वी चैत्र पौर्णिमा होऊन गेली चैत्र पौर्णिमा म्हणजे मानचा तिथीने वाढदिवस अन्नपूर्णा मानचा आणि आजला आजचा आपला कार्यक्रम सुद्धा चैत्रातच होतो आहे चैत्र म्हणजे चेतना चैत्र म्हणजे चैतन्य मग ते चैतन्य कदाचित एखाद्या माणसाच्या शरीरातलं असेल त्याच्या स्वभावातलं असेल मनातलं असेल किंवा निसर्गातलं असेल ऋतूतलं असेल किंवा स्वरसाध्वी पदाला पोचलेल्या मा अन्नपूर्णा यांच्या वादनातलं असेल तेच चैत्र चैतन्य अनुभवायला आज आपण इथे जमलो आहोत मानच्या शिष्यांच्या वादनातून त्या चैतन्याची अनुभूती आपण सगळे घेणार आहोत कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यापूर्वी मानच्या आणि बाबा अल्लाद्दीन ह्यांच्या तसबिरीला आपण वंदन करणार आहोत त्यासाठी मी ह्या स्वरमंचावर आमंत्रित करते आहे निरंजन देसाई ह्यांना नंदा सरदेसाई मीना सुकटणकर पंडित केशवजी गिंडे आणि संध्या आपटे ह्यांना कृपया त्यांनी या स्वरमंचावर यावं आणि प्रतिमांचं पूजन करावं मानच्या आशीर्वादानेच आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहोत
आजच्या ह्या मैफिलीची सुरुवात बाबा अल्लादीन खान यांच्या आठवणीशिवाय करताच येणार नाही सैनिय माहेर घणा घराण्याला संगीताच्या आकाशात अढळपद मिळवून देणाऱ्या ह्या स्वरमहर्षींबद्दल आज थोडं बोलायलाच हवं कलकत्त्याला जाऊन गुरूंचा शोध घेणाऱ्या बाबांनी जवळजवळ दोन दशकं अतोनात मेहनत घेऊन गोळीबंद ध्रुपद अंगाची गायकी आत्मसात केली होती आणि व्हायोलिन ते पियानो अशा तऱ्हेतऱ्हेच्या वाद्यांवर त्यांनी प्रभुत्व मिळवलं होतं स्वर आणि त्याच्या आधारे उभ्या राहणाऱ्या रागाचं सौंदर्य अतिशय तरलपणे तपशीलवार आणि टप्प्याटप्प्याने मांडणाऱ्या बाबांच्या गाण्याला श्रोत्यांचा अनुनय मात्र साफ नामंजूर होता या गाण्यासाठी तरुण वयातली हवी हवी अशी चैन आणि सुख यावर बाबांनी स्वतःच्या हाताने तुळशीपत्र ठेवलं होतं संगीताच्या वेडाने भारावून जाऊन बाबा अल्लादीन खान यांनी अक्षरशः एखाद्या मधमाशीप्रमाणे जमा केलेला हा अस्सल गोडवा हाच मैहर संगीत घराण्याचा मोठा वारसा ठरला बाबांनी मैहर घराण्याला आमूलाग्र रिशेप केलं स्वरांच्या ताकदीवर हे घराणं अक्षरशः तोलून धरलं विविध नवनवीन रागांची निर्मिती केली जसं की अर्जुन भागावती हेमंत हेमंत भैरव मेघबहार राजेश्री शोभावती सुगंधा मध्य प्रदेशातलं मैहर राजघराण्याचे बाबा हे राजकलाकार होते ते सतार वाजवत होतेच पण त्याबरोबरीने विविध प्रकारची वीस वाद्य त्याने आत्मसात केली होती बाबांनी उदय शंकर ह्यांच्यासोबत त्या काळी परदेश दौरे केले आणि आपली कला सप्तसागरा पल्याड पोचवली आणि अन्नपूर्णादेवी अली अकबर खान रविशंकर पन्नालाल घोष यांच्यासारखे अतिशय ताकदीचे वारसदार तयार केले बाबांना संगीत नाटक अकादमी पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण अशा अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित केलं गेलं संगीताचा हा अतिव मौल्यवान खजिना आपल्या पिढीसाठी ज्यांच्यामुळे प्राप्त झाला त्या बाबा अल्लादीन खासाहेब यांच्या स्मृतीला पुन्हा एकदा मी मनापासून वंदन करते मा अन्नपूर्णा मानच्याबद्दल माहिती नाही अशी एकही व्यक्ती आज ह्या प्रेक्षागृहात असणार नाही याची मला खात्री आहे त्यांच्या शिष्यांकडे त्यांच्या अनेक आठवणी असतील हेही मला माहिती आहे तरी पण आज मी थोडंसं बोलणार आहे मानच्याबद्दल मैहर घराण्याची लखलखीत स्वरपरंपरा बाबांनी ज्या त्यांच्या कन्येच्या हाती सोपवली ती स्वर साधवी पदाला पोचलेली त्यांची कन्या म्हणजे अन्नपूर्णादेवी तेवीस एप्रिल एकोणीसशे सत्तावीस ह्या दिवशी चैत्र पौर्णिमेला अल्लाउद्दीन खान यांच्या तीन कन्यांपैकी सर्वात धाकट्या कन्येचा जन्म झाला जिचं नाव अन्नपूर्णा ठेवावं असं साक्षात मैहरचे राजे ब्रिजनाथ यांनी सुचवलं अन्नपूर्णा हेच नाव ब्रिजनाथ यांना का बरं सुचवावं असं वाटलं नियतीच्या मनात काही संकेत होता की काय बाबा अल्लादीन यांची शारदा मातेवर निस्सीम भक्ती होती मैहर प्रदेशामध्ये त्रिकुट पर्वत आहे आणि त्या त्रिकुट पर्वतावर भारतामधलं शारदा मातेचं एकमेव मंदिर आहे जिथे बाबा धर्माधर्मातले भेद विसरून रोज जात असत आणि शारदा मातेची पूजा करत असत आता मागे वळून बघताना असं वाटतं की त्या शारदा मातेच्या आशीर्वादानेच कदाचित बाबांच्या पोटी अन्नपूर्णेचा जन्म झाला असावा आणि ज्या अन्नपूर्णेला संगीत तालीम द्यायची नाही असं बाबाने ठरवलं होतं तीच त्यांची सर्वोत्तम शिष्या ठरली त्या काळच्या कर्मठ समाज नियमांमुळे बाबांच्या मोठ्या कन्येला जहा आराला तिच्या सासरी संगीत शिक्षणाचा खूप त्रास झाला होता तिचा अकाली मृत्यूही झाला आणि त्याचा बाबांनी इतका धसका घेतला की त्यांनी मनाशी पक्क ठरवलं की अन्नपूर्णाला संगीताची तालीम द्यायची नाही पण नियतीच्या मनात काहीतरी वेगळंच होतं संगीताच्या इतिहासातलं एक अस्सल निर्मळ आणि सात्विक पान त्या घरात लिहिलं जाणार होतं त्याचं असं झालं की घरात तालीम फक्त अली अकबरला दिली जात होती आणि तो रियाज करत होता एकदा एका अनवट सुरावटीवर अली अकबर अडखळले आणि बाजूला खेळत असलेल्या अन्नपूर्णेच्या कानावर ते कणसूर पडता असते तिथे गेली आणि बाबाने ऐसे सिखाय आहे असं आपले निरागस डोळे मोठे मोठे करत तिने त्याला विचारलं आणि तीच सुरावट तिने अतिशय मधाळ सुरामध्ये बिनचूक गाऊन दाखवली काही क्षण न साक्षात्कारी असतात ते बदल घडवणारे असतात आणि हा क्षण नेमका तो होता कारण अन्नपूर्णा गात असलेलं गात असलेली ती सुरावट तिच्या नकळ तिच्या मागे उभं राहून साक्षात बाबा अल्लादीन खान ऐकत होते ही कुठ ही मुलगी कुठलीही तालीम न घेता ज्या ताकदीने गात होती ते बघून ते थक्क झाले होते त्यांच्या डोळ्याला पाण्याच्या धारा लागल्या त्या क्षणी त्याने ठरवलं की हिला संगीताची तालीम द्यायची विरोधाचे सगळे बांध त्यांनी तोडले आणि त्याने तिला संगीताची तालीम द्यायला सुरुवात केली शास्त्रीय संगीत गायनासोबत त्यांनी सतार आणि सूरबहारसारखं अवघड वाद्यसुद्धा तिला शिकवायला सुरुवात केली लयदार आणि आत्मसुखाचा ईश्वरी आनंद देणारं वादन असं अन्नपूर्णेच्या वा वादनाचं वर्णन त्या काळच्या जाणकारांनी करून ठेवलं बाबांनी तिला शिकवण दिली होती की संगीताचा आनंद देवाला अर्पण करायचा असतो आणि त्याने तुला भितरी सुकून मिळेल 
तुम्ही वाजवलेल्या प्रत्येक सुराला आत्म्याचा स्पर्श हवा आणि हेच हीच बाबांची शिकवण मानी आयुष्यभर पाळली एखाद्या कलाकाराला कुठलीही शिक्षा सोपी वाटेल पण त्याच्या प्राणप्रिय असलेल्या कलेपासून दूर होण्याची शिक्षा महाकठीण वाटेल पण मा अन्नपूर्णेने ही शिक्षा स्वतःच स्वतःला करून घेतली तिने बैठकांमध्ये न वाजवण्याचा कठोर निर्णय घेतला स्वतःच्या आयुष्याची संगीत कवाड तिने इतर साऱ्यांसाठी बंद केली सूरबहारसारखं अवजड आणि अवघड वाद्य वाजवणारी भारतातलीच नव्हे तर जगातली एकमेव कलावती स्वरसमाधीमध्ये कायमची कुलूप बंद झाली एकोणीसशे सत्याहत्तर साली मिळालेलं पद्मभूषण एकोणीसशे एक्क्याण्णव साली मिळालेलं संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड हे मानाचे समजले जाणारे पुरस्कार सुद्धा या योगिनीला आकर्षित करू शकले नाहीत ते स्वीकारायला त्या दिल्लीला गेल्या सुद्धा नाही पोस्टाने ते पुरस्कार त्यांच्या घरी आले सततचे परदेश दौरे वर्तमानपत्रातली दूरदर्शनवरची प्रसिद्धी मिळणारं अमाप मानधन मुलाखती हेच एखाद्या कलाकाराच्या यशाचे कदाचित निकष असतीलही पण माननी स्वतःचं सादरीकरण थांबवण्याचा निर्णय घेऊन आणि तो आयुष्यभर पाळून कलाकाराच्या व्याख्येला फार मोठ्या आध्यात्मिक उंचीवर नेऊन ठेवलं आणि ते करायला लागणारं निसंग संत पण साध्वी पण मानच्या ठाई एकवटलं होतं पण एक चिवट धागा होता जो त्यांना बाहेरच्या जगाशी जोडू इच्छित होता बाबांच्या नावाने सुरू केलेली अकॅडमी जिकडे अनेक कलाकार घडत होते आणि मानच्याकडे येऊन शिक्षण घेणारे त्यांचे अनेक अनेक शिष्य जे मानच्यामधल्या अन्नपूर्णेच्या हातचं ताजं ताजं गरम गरम जेवण जेवत होते तिच्यातल्या मातेचं प्रेम अनुभवत होते आणि अर्थातच संगीताची तालीमही घेत होते वानगी दाखल मी काही शिष्यांची नावं सांगते आशिष खान अमित भट्टाचार्य बहादूर खान वसंत काबरा प्रदीप बारोट यांच्यासारखे कलाकार मानकडे सरोद शिकत होते हरिप्रसाद चौरासिया नित्यानंद हळदीपूर हे बासरी शिकत होते निखिल बॅनर्जी शाश्वती शहा असे काही जण सतार शिकत होते तेरा ऑक्टोबर दोन ह्या दिवशी ईश्वराचा हा सूर ठेवा ईश्वराठाई विलीन झाला विलीन झाला असं म्हणावं असं वाटत नाही कारण तो ह्या सृष्टीच्या चराचरात भरून राहिला आहे अर्थात त्याचं ते रूप जाणण्यासाठी आपल्या ठाई पात्रता मात्र हवी रसिक प्रेक्षक म्हणून ती पात्रता आपल्या अंगी यावी अशी मी सरस्वती चरणी प्रार्थना करते पुनर्जन्म नक्की असतो या ईश्वरी स्वरांचा पुनर्जन्म त्यांच्या शिष्यांच्या वादनाच्या रूपाने झालेला आहे आणि तो आपल्या अस्तित्वाचा आनंद ह्या कलाकारांच्या स्वर्गीय वादनातून आज आपल्या सर्वांना देणार आहे आपण आता मैफिलीची सुरुवात करणार आहोत तत्पूर्वी थोडक्यात अन्नपूर्णा फाउंडेशनची मी माहिती देते आणि मग मी विनंती करते डॉक्टर देसाई यांना मा अन्नपूर्णा देवींच्या मार्गदर्शनाखाली दोन हजार पंधरा साली अन्नपूर्णा फाउंडेशनची स्थापना झाली मैहर घराण्याचा प्रसार आणि प्रचार असं मुख्य ध्येय असलेलं हे फाउंडेशन नवनवीन कलाकारांना प्रोत्साहन देतं संगीत संमेलन संमेलनांचं आयोजन करतं त्याचप्रमाणे गरजू कलाकारांना आर्थिक मदतसुद्धा करतं दिग्गज कलाकारांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करतं आणि मोठ्या कलाकारांच्या जीवनपटाच्या डॉक्युमेंटरीज बनवून रसिकांसमोर आणतं अन्नपूर्णा मानच्याकडे वादनाची तालीम घेतलेला डॉक्टर देसाई यांना मी ह्या स्वरमंचावर आमंत्रित करते डॉक्टर देसाई डॉक्टर देसाईंच्या सोबत तबला साथीसाठी मी रोहित मुजुमदार यांनाही आमंत्रित करते वादनाला सुर सुरुवात करण्यापूर्वी मी हेमंत देसाई यांचा अल्पसा परिचय करून देते आहे एकोणीसशे शहात्तर ते दोन हजार अठरा म्हणजे अगदी मानच्या निधनापर्यंत डॉक्टरांनी त्यांच्याकडे सतारीची तालीम घेतली मानच्याकडे तालीम म्हणजे आत्मा आत्मानंद देणारं वादन मानच्याकडची तालीम म्हणजे ईश्वराजवळ जायचा सर्वात सोपा रस्ता लोकानुनयासाठी नव्हे तर आतल्या आनंदासाठी वाजवणं हे तत्व ज्या मैहर घराण्याच्या केंद्रस्थानी आहे अशा घराण्याचे डॉक्टर देसाई हे पाईक आहेत आपल्या कुणालाच हल्ली राजकारणात प्रचलित असलेली घराणेशाही मान्य नसते कुणालाच ती आवडत नाही पण ईश्वरी स्वरांच्या ह्या घराणेशाहीला मात्र आपण सर्वांनीच भरघोसमताने निवडून दिलेलं आहे म्हणून तर आपण डॉक्टरांचं वादन ऐकायला इथे जमलो आहे डॉक्टरांनी अनेक ठिकाणी वादन केलं आहे आचार्य अल्लाउद्दीन खान म्युझिक सर्कल मुंबई आर आयसर पुणे आनंदमयी महाश्रम पुणे आणि वाराणसी ह्या दोन्ही ठिकाणी सरस्वती पूजनाच्या वेळी वादन करायची अतिशय दुर्मिळ संधी डॉक्टरांना मिळालेली आहे डॉक्टरांनी अमेरिकेतल्या 
अतिशय प्रथितयश असलेल्या बर्कले युनिव्हर्सिटीमधून इलेक्ट्रिक इंजिनिअरिंग आणि कम्प्युटर सायन्समध्ये पी एच डी केलेलं आहे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीशी निगडीत असलेल्या अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या प्रोजेक्ट्समध्ये त्यांचा मोठा सहभाग आहे मैफिल जरी संगीताची असली तरी कलाकाराच्या माणूसपणाला अधिकाधिक उंचीवर नेणाऱ्या त्याच्या ह्या अचिव्हमेंट्स मला वाटलं सर्वांसोबत शेअर कराव्या म्हणून मुद्दाम त्यांचा उल्लेख केला डॉक्टरांसोबत तबला साथीला रोहित मुजुमदार आहे रोहित मुजुमदार यांचं नाव माहिती नाही असा एकही पुणेकर नसेल त्यांचा परिचय करून देण्याची गरजही नाही पण तरीही औपचारिकता म्हणून मी रोहितचा छोटासा परिचय करून देते आहे रोहित यांनी आपलं प्राथमिक तबला शिक्षण जळगाव येथे बबनराव भावसार यांच्याकडे घेतलं आणि केवळ अकराव्या वर्षी तालयोगी श्री सुरे सुरेश तळवलकर यांच्याकडे गुरुकुल पद्धतीने त्यांनी तबलावादनाची तालीम घेतली त्याच्या अंगभूत कलेला त्याने अपार मेहनतीची जोड दिली आणि म्हणूनच अनेक नामवंत गायकांना तबला साथीला रोहितच हवा असतो आता गायकांची नावंच बघा ना प्रभा आत्रे उल्हास कशाळकर पद्मा तळवलकर मुकुल शिवपुत्र शौनक अभिषेकी अश्विनी भिडे राहुल देशपांडे कौशिकी चक्रवर्ती अनेक दिग्गज वादकांसोबतही त्यांनी तबला साथ केलेली आहे अमजद अली खान उस्ताद शाहीद परवेज राकेश चौरासिया रूपक कुलकर्णी उल्हास बापट या सगळ्या नावांवरूनच रोहितचं वादन आणि त्याची तबला साथ किती उंचीवर पोचलेली आहे याची आपल्याला कल्पना येईल रोहितने देशविदेशातल्या अनेक मैफिलीही गाजवलेल्या आहेत ऑल इंडिया रेडिओचा तो ए ग्रेड आर्टिस्ट आहेतच आणि देशविदेशातील अनेक शिष्य रोहितच्या हाताखाली तयार होत आहेत अमेरिकेतील न्यू इंग्लंड येथील अतिशय प्रख्यात मॅसेच्युचेस युनिव्हर्सिटीमध्ये फॅकल्टी म्हणून तो कार्यरत आहे आपण सारेच भाग्यवान आहोत की मैफिलीची सुरुवात या अशा दोन दिग्गज कलाकारांच्या साथीने होत आहे मी डॉक्टर देसाई यांना त्यांचं वादन सुरू करायची विनंती करते डॉक्टर देसाई
जाता जाऊँगा यमन राज में आला जोर जाला विलंबित और दुर्ग मैं यमन बजाऊंगा यमन राग में आलाप जोड़ जाला विलंबित और द्रुतगत
डॉक्टर वा खूप छान यमन आणि नंतर मांज खमाज खूप शांत सुंदर असा खूप छान आनंद आनंद देणारा अनुभव होता आणि वयाच्या सत्तरीच्या पुढे इतकी सुंदर बैठक आहे तुमची मी डॉक्टरांचं आणि रोहितचं सत्कार करण्यासाठी नंदा सरदेसाई यांना बोलवते त्यांनी कृपया स्वरमंचावर यावं आणि डॉक्टरांचा आणि रोहितचा सत्कार करावा नंदा सरदेसाई Thank you. 